టీవీ ప్రేక్షకులకి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సినిమా తీయాలంటే జేబులో డబ్బులు మాత్రమే కాదు ఆ జేబు వెనుక ఉండే దిల్లీలో సినిమా అంటే ప్యాషన్ పిచ్చి ఉండాలి అలాంటి ప్యాషన్ పీక్స్ లో ఉండే స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు గారు అలియా సంక్రాంతి రాజు గారు ఈ సంక్రాంతి దిల్ రాజు గారికి చాలా స్పెషల్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక బుడ్డ వారసుడు ఇంట్లో సందడి చేస్తున్నాడు ఇంకొక పెద్ద వారసుడు థియేటర్లో సందడి చేస్తున్నారు సో ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా దిల్ రాజు గారు టీవీ నైన్ తో ఎక్స్క్లూజివ్ గా మాట్లాడబోతున్నారు అండ్ ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ కూడా ఈసారి జాయిన్ అవుతున్నారు షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ మిస్సెస్ రాజు గారు వైఘా రెడ్డి గారు హలో అండి హాయ్ మీ ఇద్దరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు రాజు గారు ఈ రోజు మీ మీద తక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం బికాస్ ఆకర్షణ అక్కడ ఉంది మాకు చాలా స్పెషల్ గా అనిపిస్తుంది మాకు కూడా ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆయన్ని సోలో గా చూసి చూసి ఇప్పుడు పక్కన మీతో చూస్తుంటే ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు కపుల్ అండ్ వైగా గారు చాలా కూల్ గా కనిపిస్తున్నారు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఎలాంటి టెన్షన్ అవునా మామూలుగానే కూలా అందుకే పడిపోయి ఉంటారు ఆయన ఏ హస్బెండ్ అయినా అంతేనండి చూసినట్టు పెళ్లి తర్వాత ఉండదు మీరే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి మేమెందుకు అవుతాం మాకు చాలా పనులు ఉంటాయి అసలే అవ్వకుంటే రిలేషన్ లో కష్టం ఇద్దరు కావాల్సిందే వెరీ నైస్ సో ఫస్ట్ ఆవిడతో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇద్దరు వారసులు ఇప్పుడు రాజు గారికి ఒక ఇంట్లో వారసులు ఒక థియేటర్ లో వారసులు సో ఆయన ఎప్పుడు బిజీ బిజీగా ఉంటారు ఎంత టైం ఇస్తారు మీకంటే ఏం చెప్తారు ఆయన మళ్ళీ ముందే చెప్పుంటారు నువ్వు అని నా గురించి మంచిగా చెప్పను అలా కాకుండా చెప్పలేదు లేదు ఇస్తారు టైం తను వెరీ బ్యాలెన్సింగ్ పర్సన్ అసలు ఎక్కడ ఎలా టైం ఇవ్వాలి అన్ని బ్యాలెన్స్డ్ గా చేస్తారు సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడన్నా బిజీ ఉంటే ముందు టైం ఇచ్చేస్తారు దిల్ రాజ్ గారు మీ మొహంలో సంతోషంగా అనిపిస్తోంది అక్కడ తమిళనాడులో వారసుడి హిట్ అండ్ తెలుగులో రిలీజ్ అయి మంచి సక్సెస్ఫుల్ టాక్ తెచ్చుకుంటోంది ఏంటి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ వారసు గురించి చెప్పిన తర్వాత ఈ చిన్న వారసు గురించి మాట్లాడదాం మనం ఆ వారసుడు గురించి ఏముందండి అంటే మంచి కాంటెంట్ తీస్తే ఎక్కడైనా ప్రూవ్ అవుద్ది అనేది ప్రూవ్ అయింది సో తమిళ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంత గ్రాండియర్ సినిమాలు ఇలాంటి చూడరు వాళ్ళు అంటే ఫ్యామిలీ స్టోరీ అనగానే కాంపాక్ట్ గా ఉంటుంది సో వంశీ చెప్పినప్పటి నుంచి దీన్ని గ్రాండియర్ అంటే ఒక లావిష్ ఫిలిం గా చేయాలి కథ అనుకున్నప్పుడే చేసాము దే ఆర్ ఇస్ ఎ వెల్కమ్ జాయ్ అంటే కొత్తగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఫ్యామిలీ స్టోరీస్ చాలా వచ్చాయి తమిళ్లో కూడా స్టార్ హీరోని పెట్టుకుని ఇలా చేయడం అనేది ఇస్ ఎ గుడ్ లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ థియేటర్ లో టీయర్స్ తెప్పిస్తున్నాయి అంటే మంచి మంచి మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అబౌట్ ఫాదర్ అండ్ సన్ మధ్యలో అండ్ మదర్ అండ్ సన్ మధ్యలో బ్రదర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ మధ్యలో మూమెంట్స్ ఎప్పుడు చూసినా డబా డబా మాట్లాడి వెళ్ళిపోతుంటారు మైక్ లో బట్ ఆయన మన కంట తేడు పెట్టుకుంటే మేము షాక్ అయ్యాం ఏంటి ఇంత ఎమోషనల్ రాజు గారు ఎప్పుడు అనిపించలేదు అని మీరు చెప్పండి అసలు ఇంట్లో ఎలా బయట అయితేనే మాట్లాడతారు ఇంట్లో అసలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు తన బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి హీస్ హ్యాపీ హీస్ శాడ్ కొంచెం బాధలో ఉన్నారు అలా కానీ వెరీ ఎమోషనల్ పర్సన్ సో ప్రపంచం అందరికి ఆయన ఒక స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ బాగా డబ్బులు ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ అనే తెలుసు ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు ఆయన ఏం మాట్లాడారు మీకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏంటి ఆయన మీద చెప్పాలి ఫస్ట్ నేను చాలా హెడ్ స్ట్రాంగ్ అంటే కొంచెం యాటిట్యూడ్ అనుకున్నాను అంటే తన బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి చాలా యాటిట్యూడ్ అనుకున్నాను లేటర్ ఆన్ అర్థమైంది ఇంకా హౌ హీ ఈస్ అని హీస్ లైక్ గ్రాడ్యువల్ గా వెళ్తుంటే ఈస్ లైక్ అ కూల్ పర్సన్ లైక్ గుడ్ టు గో అన్నట్టుగా అనిపించింది సినిమా నేను ప్రొడ్యూస్ చేయకంటే ముందు ఈజ్ ఫీలింగ్ కూడా సేమ్ వాడు ఇంత యాటిట్యూడ్ ఉన్నాడు వన్స్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఈజ్ అండర్స్టాండ్ అంటే నావి అలాగే ప్రభాస్ ఫస్ట్ నన్ను చూసినప్పుడు అయ్యే బాబు ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం ఏంటి ఎందుకు అందరు అలాగే అనుకుంటారు చూడాలి నేను నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఐబ్రోస్ ఇలా అంటాను కొంచెం ఇలా ఉంటుంది నాకు ఎక్స్ప్రెసివ్ అంటారు ఫస్ట్ ఒక జర్నీ స్టార్ట్ అవుతే వాట్ ఈజ్ ఐఎమ్ అనేది అర్థం అవుతుంది అప్పుడు రకరకాల అనుకుంటాను మీ పెళ్లి టైంలో మీ పేరు బాగా వార్తల్లోకి వచ్చింది ఎవరు ఈవిడ ఎవరు ఆవిడ ఎవరు ఆవిడ అని చెప్పి చాలా మంది తెగ గూగుల్ సెర్చ్ చేశారు కానీ చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది సో ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా మీ గురించి కొన్ని విషయాలు పూర్తిగా మొత్తం చరిత్ర అంతా అడగం కానీ ఎవరు వైగా రెడ్డి ఆవిడ అంతకు ముందు ఏం చేసేవారు ఏం చదువుకున్నారు జాబ్ చేశారా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చెప్పడం మీకు ఇంట్రెస్ట్ సో చెప్పండి మీ గురించి చెప్పండి 
Yeah, basically I finished my master's in biochemistry oh. as a relevant. I mm. in USL by PhD chess kunna one kunna no. I love mawar parsham. Okay. Hindi. So I used to work in uh, airlines, uh, oh. uh, some renowned airlines. Mm. So Danlo, he is a frequent traveler. Oh. So mm. akda na ko kalsi first time he asked for a pen. Aha. Aha. Okay. Interesting. Hmm. So he asked for a pen. He's he's traveling to US, I think. Aroju. Uh -huh. So mm. he asked for a pen. So pen ni chano. Alla alla. Inka every time uh, ne unna puru shift lo he used to be there. Mm. Alla alla chare kinsa radi. Aare unexpected. Ante antara. Okay. Why why ka ready? Indu kaavde na chhar dil rajgar ki. Ante ain chaptar. Oka quality edo choose in targa daavillo mere. Ante after my wife passed away. One two years, lot of struggle. Mm. So, mali, uh, so I'm up to 47, 48. Mm. Definitely, come on, life lo move on a wali. And come to know, there are two other options. Mm. But, ante ne na celebrity na narthan chase kune wali na life lo unda ali le kunte indicate len tarvata chala struggle face unda. Mm. Ante ne unde busy, yeah. uh, sadang ka life lo ka kor kuchh nu is a tuning jargar. Mm. So. Uh, six months mm. so, I was in the hospital, 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 I Mm. Uh, uh, roller coaster. Okay, okay. <laughs> so, atla, and she will uh, very uh, ground to earth. Mm. 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 Oh, ground to earth. Mm. Uh, you know, I have to say that 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 in a parcham, I thought, oh my god, I'm getting into uh, industry, so Nain could knowledge mm. undali and chappi. I used to ink up and onchi Google chair and tells code, otherwise, very little knowledge about it. Rather than Chala Orthodox family, yeah, Simal could a children, what I take. Mirichala Chinna prepunch. Miru, me amama tata, me job. But at the prepunch logo chair, Miru. Even I'll control me the focus lights in a prepunch logo chair. E change etla on the life flow. The Nella handle just now, Miru. Because mm. my husband has kept me quite private, mm. so which I also accepted. Mm. So, Peddaga limelight loki rale du kabati. If I go out also, Peddaga aim undadu. I'll be myself. Mm. Ante, okay, Dilraju wife, anna consciousness undadu. I'll be myself. Mm. So, adi maybe because I'm not into the social media, na private life na kundi kabati. So, I'm just normal. Okay. If you have a cinema review, you can see the life of the cinema. Whatever I feel, it's a best. Winter. Winter. So, under production, you can see the cinema. Oh, you are not. I'm going to tell you what you said. 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 Dilraj, you have the first gift in the kitchen. What is it? You have the gift in the kitchen. I have the gift in the kitchen. I have the gift in the kitchen. I have the gift in the kitchen. So, I have the gift in the kitchen. I have the gift in the kitchen. I have the gift in the morning. I have the gift in the night. I have the gift in the kitchen. Adi mie kocchen alat cene na, ever nene nadi gara. No no, never nadi gara. Oh. Yakkar gula nene never opinion tis kau. Hmm. Naga ni piyari, tapi. Ante destiny ante bau sih dene mana. Kani pesen dipur mie pariche melajeri kena cepin darwata. Yen ni flight like kun termi life lo. Yen ta mandi jo sen taro airlines crew cabin crew kau cju employees kau cju. Why why gara ready? Yakkar deh endu kagin deh ante naku. No no, isai hundred percent isai destiny is there. Hmm. If you accept the society, you can't do that. You can't do that. You can't do that. Destiny is not the same. You can't do that. You can't do that. You can't do that. One. 
టూ ఆమె నా లైఫ్ లోకు రావాల్సింది ఉంది కాబట్టి డెస్టినీ లో జర్నీ ఉంది మా ద్వారా ఇప్పుడు బాబు రావాల్సింది ఉంది ఎన్ని ఎలా ఉన్నా సో వాడి ద్వారా ఇంకేదో ఉంది లేకుంటే ఇవన్నీ జరగవు సో దిస్ ఆల్ లైఫ్ లో జరిగే ఇస్ అ డెస్టినీ అండ్ మీ డాటర్ తో ఎలా ఉంటుంది మీ రిలేషన్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారా లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది మీ ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి కాన్వర్సేషన్ జరుగుతాయి మీ ఇద్దరి మధ్య నార్మల్ జరుగుతాయి ఎవరు నా గురించి ఉంటాయి కంప్లైంట్స్ చేసుకుంటారా ఇద్దరు అంటే హీ హ్యాస్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ ఆఫ్ అస్ కదా వన్ పర్సన్ బట్ మేము ఇద్దరము సో మాకు అలా డివైడ్ అవుతాయి టైమ్స్ కానీ ఏది కానీ ఎలా ప్లాన్ చేయాలి డాడ్ బర్త్డే వస్తే ఎలా చేయాలి అది ఇది అలా ఉంటుంది అండ్ బాబు వచ్చిన తర్వాత తనకి తనతో ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు మీరు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఇంటికి రాగానే మా ఆవిడని చూసేవాడిని ఇప్పుడు వాణ్ణి చూస్తున్నాను వాణ్ణి చూడగానే రియాక్షన్స్ పడుతున్నాయి అండ్ రాజు గారు సినిమాల గురించి మాట్లాడదాం సంక్రాంతి అంటే రాజు గారికి స్పెషల్ సంక్రాంతి రాజు అని కూడా మీకు మంచి పేరు ఉంది ఇద్దరు రాజు గారు లేదు అది సో ఏంటి ఈ సంక్రాంతి కూడా మీకు నిజంగానే చాలా చాలా స్పెషల్ అనిపిస్తుంది లైక్ వారసు మూవీ తమిళ్లో నిజంగానే మీరు అన్నట్టు ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ కావచ్చు ఆ స్టార్ కాస్ట్ కావచ్చు ఎలా అండి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ని అంత కూల్ గా ఒక చిరునవ్వుతో ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు అంత స్ట్రెస్ నార్మల్ విషయం కాదు అది స్ట్రెస్ లోపల ఉన్నా కూడా ఉన్నా కూడా హౌ ఎలా జరుగుతుంది ఇది అండ్ ప్లానింగ్ అండి అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ ప్లానింగ్ పోతే యాభై సినిమాలు తీసిన ఎక్స్పీరియన్స్ యూజ్ అవుతుంది ఐ హ్యావ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ మ్యాన్ పవర్ అంటే నేను అనుకునేది వాళ్ళకు ఎక్స్క్యూషన్కి దానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఇటు శిరీష్ గారు కానీ టర్షిత్ కానీ అంకిత కూడా కేమ్ టు అంటే టీమ్ ఉన్నారు జబ్బీర్ అని శ్రీధర్ రత్నం ఇలా ఈపీస్ ఉన్నారు సో అందరు నా వేవ్ లెంత్ అని అర్థం చేసుకొని నేను చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అవుతుంటారు సో దానివల్ల చేయగలుగుతున్నాను మేజర్గా అదర్వైజ్ ఒక సినిమా చేయాలంటేనే చాలా ఫోకస్ చేయాలి ఒక రకంగా ఇప్పుడు సౌత్ సినిమా ఇండియాని రూల్ చేస్తోంది వరల్డ్ వైడ్గా మన సౌత్ సినిమా ఎంత పాపులర్ అవుతుందో మనం చూస్తున్నాం అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ కూడా వేరే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ లైక్ మీరు ఇప్పుడు తమిళ్కి వెళ్ళి చేశారు అట్లాగే కన్నడ వాళ్ళు వచ్చి తెలుగులో చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు ఈ కల్చర్ బాగుంది కొత్తగా అనిపిస్తోంది దీని గురించి ఏం చెప్తారు మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళ వైపు నుంచి ఎలా ఉంటుంది సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్స్ సూపర్ బండి అంటే మొన్నటి వరకు మనకి ఏంటి ఒక రీజనల్ గా ఓన్లీ తెలుగు అంటే తెలుగు మీదే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేవాళ్ళు ఇవాళ కాంటెంట్ రాసుకోగలిగితే ఎనీవేర్ వరల్డ్ వైడ్ ఎనీవేర్ మన కాంటెంట్ ని రీచ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది పాండమిక్ తర్వాత ఆడియన్స్ ఆలోచనలు కూడా మారిపోయినాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క సినిమాలు చూసేసారు వరల్డ్ మూవీ చూసేసారు సో వాళ్ళు ఆడియన్స్ చూసే మైండ్ సెట్ కూడా మారిపోయింది అది మాకు ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ సో ఇప్పటివరకు ఇవన్నీ నాకు అండర్ ప్రొడక్షన్ కాంటెంట్సే నెక్స్ట్ చేయాలనుకునే కథల గురించి నాకు మేము కొత్తగా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది కొత్తగా ఆలోచించి ఎలా తీసుకెళ్దాం పాన్ ఇండియా సినిమా ఎలా తీసుకెళ్దాము ఈ కాంటెంట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఆలోచన మొదలైంది అండ్ వైగా గారు మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అంటే ఆల్రెడీ కూతురు అల్లుడు ఇద్దరు కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సినిమాలకు సంబంధించి ఫ్యూచర్ అంటే ఇప్పుడు బాబు చిన్నోడు కాబట్టి ఓకే మీకేమన్నా ప్రొడక్షన్ వైపు వచ్చి ఆయనకి సపోర్ట్ చేయాలి హెల్ప్ చేయాలని ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఆల్రెడీ చేశాను హిందీలో హిట్ అని ఎగ్జిక్యూషన్ చేశాను బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత షీఈస్ ఎగ్జిక్యూట్ హిందీ హిట్ ఓకే ఓకే మూవీస్ ఎక్కువ చూస్తారా తక్కువ మీరు చూసేటప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తున్నాను మీకు నచ్చుతాయి ఆయన అన్నీ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ మాకు థ్రిల్లర్స్ ఇష్టం థ్రిల్లర్స్ రాజు గారు నెక్స్ట్ మరి థ్రిల్లర్ మూవీస్ చేస్తున్నా మా ఆవిడకి ఇష్టం కదా నేను చేయాలి నాది అట్లా కాదు నాది ఎలా ఉంటుంది అంటే సినిమాకు సేమ్ కష్టపడతాం కాబట్టి యూనివర్సల్ ఆడియన్స్ కి రీచ్ అయ్యే కాంటెంట్ నేను ఇష్టపడతా అది ఏదన్నా కానీ నెక్స్ట్ టైం ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ అంతా నాది లార్జర్ దెన్ లైఫ్ కాంటెంట్స్ మీద ఉన్నాం విఎఫ్ఎక్స్ బేస్డ్గా స్టోరీస్ రెడీ చేస్తున్నాం జటాయు అని ఇంద్రగంట్ మోహన్ కృష్ణ గారితో అలాగే హిట్ డైరెక్టర్ శైలేష్తో శైలేష్ విశ్వంబర ఓకే అలాగే ప్రశాంత్ నిల్ది ఒక రవణం అని ఒకటి ఫైనల్ అయింది నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐఎమ్ లుకింగ్ దస్ కైండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెంట్స్ ఇంకా లార్జర్ దెన్ లైఫ్ మరి దిల్ రాజు గారి గురించి మీకు ఎంత బాగా
ఫుడ్ అంటే స్వీట్స్ ఇష్టపడతారు అంటే పర్టికులర్ గా ఒకటి చెప్పమంటే కనబడగానే తినేసేది ఏంటి స్వీట్ ఏది ఉంటారు డబల్ కా మీటా ఇష్టం స్వీట్ లో ఓకే ఆయన ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు ఆయన అడిగితే చెప్పరు అందుకే మిమ్మల్ని అడిగా ఫేవరెట్ హీరో కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓకే ఓకే ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు ఆయనకి హీరోయిన్ ఇప్పటివరకు ఏం మెన్షన్ చేయలేదు ఆవిడే ఉంటారు ఓకే ఆయన ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ ఏంటి ఆయన ఫిల్మ్స్ లో ఆయన ఎప్పుడు చెప్పే ఎక్కువ ఒక చెప్పే ఒక ఫిల్మ్ శతమానం భావతి పండగ సినిమా సరే రాజు గారు మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఇప్పుడు ఆవిడ గురించి ఫస్ట్ టైం వైగా గారిని చూసినప్పుడు ఆవిడ ఏ కలర్ డ్రెస్ లో ఉన్నారు క్రీమ్ ఎయిర్లైన్స్ యూనిఫామ్ లో ఉన్నారా క్రీమ్ అదే క్రీమ్ కలర్ ఓకే అనుకుంటా ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు కదా ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు బ్లూ అలా యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ లో నన్ను ఫస్ట్ టైం మీట్ అయినప్పుడు ఇస్ ఎ క్రీమ్ ఓకే ఫస్ట్ టైం నోరు తెరిచి మీతో మాట్లాడిన మాట ఏంటి ఆవిడ మీతో ఫేస్ టు ఫేస్ కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడిన ఒక మాట నేను ఎక్స్క్యూజ్ మీ అన్నాను ఎస్ అన్ ఓకే ఆవిడ ఫేవరెట్ డ్రెస్ ఏంటి బ్లూ బాగా చేస్తుంది డ్రెస్ డ్రెస్ అంటే లైక్ సారీ చూడదా చూడదా వెస్టర్న్ వేయాలని ఆశపడుతుంది కానీ నేను చూడిదారి చెక్ ఇష్టం ఆవిడ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం పవన్ కళ్యాణ్ అంటే నాకు తెలియదు అది వకీల్ సాబ్ రిలీజ్ అయిన రోజు మానిషో చూసిన తర్వాత కళ్యాణ్ గారు సరే కలుద్దామని నేను ఎలా ఈవిడ కారులో కూర్చొని ఉంది నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయా లోపలికి వెళ్ళి కళ్యాణ్ గారు అక్కడ ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే ఇట్లా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాను మార్నింగ్ లాయి అసలు చాలా బాగా నచ్చింది ఎగ్జైటెడ్ మామూలుగా కాలేదు కార్లో అదేంటి కార్లో కూర్చోడు పిలువండి నన్ను పిలిస్తే ఫస్ట్ టైం కలిసిందా కలిస్తే అప్పుడు ఓపెన్ అయితే ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ సార్ మీకు అని చెప్తే నేను ఇలా చూసాను అని ఎప్పటికీ అప్పలేదు అసలు కన్యాల్ గారు అంటే ఇలా ఉంటుంది నాకు ఓకే మరి ఎప్పుడు షూటింగ్ దగ్గరకు వస్తాను కానీ ఎప్పుడు కాన్వర్సేషన్ జరగలేము మధ్యలో ఓకే సో మరి ఆవిడ ఇష్టపడే వ్యక్తి ఎవరు మీ ఇంట్లో మీరు కాకుండా బాగా క్లోజ్ ఎవరు మా మదర్ ఫాదర్ వాళ్ళకి బాగా కనెక్ట్ అయింది అవునా అండ్ ఇది సంక్రాంతి సో సంక్రాంతి అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది సినిమా కాకుండా ప్లీజ్ చిన్నప్పుడు ఏంది కైట్స్ ఇప్పుడు మారిపోయింది లైఫ్ ఆ రోజు సినిమాలు రిలీజ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు సంక్రాంతి అంటే ఓన్లీ సినిమా సినిమా సినిమాకి వెళ్ళాం ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది దానికి సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ మా రిలీజ్లు ఉంటాయి ఇదే గోల ఉంది నాకు తెలిసి వేరే ఎప్పుడు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అది చాలా రోజులు అయింది సంక్రాంతికి మేము పర్సనల్గా పర్సనల్ లైఫ్లో ఎంజాయ్మెంట్ చూసి ప్రొఫెషనల్ ఎంజాయ్మెంట్ సంక్రాంతికి లింక్ అయిపోయింది మాకు వైగా గారు మరి మీరు అమ్మమ్మ తాతయ్య దగ్గర అన్నారు కదా అంటే పల్లెటూరులో కొన్ని రోజులు ఏమైనా పెరిగారా లేకపోతే సిటీలోనే ఉన్నారా పండగని మొత్తం మీరు ఎలా పండగ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకునేవారు చిన్నప్పుడు సంక్రాంతి అంటే యా ఇంకా మా అందరూ ఫ్యామిలీ అందరూ ఇంకా టెరస్కి వెళ్ళిపోయి కైట్స్ సాంగ్స్ డాన్స్ అసలు గోల గోల ఉండేది డేలో కైట్స్ నైట్ లో మళ్ళీ లైట్ కైట్స్ అని ఫుల్ అసలు టెరస్ మొత్తం ఇలా ఉండేది అవి గుర్తున్నాయి మీకు మరి ఈ పండగకి సరదాగా దిల్ రాజు గారి కోసం ఒక పాట పాడచ్చు కదా మీరు నాకు మీ వాయిస్ వింటుంటే చాలా స్వీట్ గా అనిపిస్తుంది నేను ఎప్పుడు ఆయనే పాడతారా నేను ఎక్కడో విన్నానండి యూట్యూబ్ లో ఎక్కడో చూసాను కదా మీరు పాడారు లైవ్ బ్యాండ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రెండ్ ఇది ఫిఫ్టీ బర్త్డే సో అప్పుడే <laughs> 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 సి తన తప్పు ఉన్నప్పుడు కావాలి వెనక వెనుక వచ్చి నవ్వడము ఇలా నవ్వుతారు ఇంకా కోపం వస్తుంది నాకు సో నా సైడ్ మిస్టేక్ ఉంటే నేనే ఒక వన్ టూ అవర్స్ తర్వాత రియలైజ్ అవుతాను లేదు నేనే చేశానని చెప్పి అప్పుడు నేను వెళ్తాను అప్పుడు తను షో ఆఫ్ చేస్తారు ఎక్స్టెన్షన్ అసలు నేను ఇవ్వను 
సో మీరు ఇలాగే మా అందరి హ్యాపీనెస్ కోసం మంచి మంచి సినిమాలు తీస్తూ ఉండండి మీరిద్దరు హ్యాపీగా ఉండండి ఇలాగ సంతోషంగా చిలక గోరింక లాగా కలకాలం సంతోషంగా సినిమా డైలాగ్ టీవీ నైన్ ప్రేక్షకులు అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అందరికి థ్యాంక్ యూ టీవీ నైన్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిల్ రాజు గారు అండ్ వైఘారెడ్డి గారు సో ఈ సంక్రాంతి మీ ఇంట్లో బోల్డ్ అన్ని సంతోషాలు భోగభాగ్యాలు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఇలాగే ప్రతి సంక్రాంతికి మాకు మంచి మంచి సినిమాలు ఇవ్వండి మేము సూపర్ హిట్ చేస్తూ ఉంటాం మీరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి ఇండస్ట్రీని కూడా బాగా చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ సో మచ్ వన్స్